Normalmente em todos os desenhos que assistimos, existem personagens que se destacam por fazerem coisas idiotas ou por possuírem uma inteligência acima da média. No entanto no meio desses personagens também existem aqueles que por diferentes motivos escondem sua inteligência com uma fachada de insanidade ou estupidez. Pensando nisso separei alguns dos personagens que escondem dos outros sua verdadeira inteligência. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Adam West O prefeito Adam West é um dos personagens de uma família da pesada. Ele é uma pessoa muito estranha, anormal e às vezes até maluca. Ele aparenta sofrer ataques psicóticos e por ser prefeito de uma cidade ele consegue fazer coisas extremamente estúpidas como enviar todos os policiais da cidade para a Colômbia para procurar uma personagem de um filme ou desperdiçar dinheiro para tentar descobrir o que acontece com a água quando ela passa pelo ralo da pia. No entanto existe um motivo bem obscuro por trás desse comportamento estúpido de Adam West. Em um dos episódios da 13ª temporada, Adam resolve se consultar com Cleveland que estava trabalhando como um terapeuta. Depois de uma análise profunda, Cleveland chega à conclusão de que o prefeito Adam West estava fazendo coisas estranhas de propósito para esconder atitudes obscuras e criminosas, e que ele estava 100% ciente do que estava fazendo, e que por isso ele era um sociopata muito perigoso. Ouvindo isso o prefeito admite que Cleveland estava totalmente certo a seu respeito, mas rapidamente faz alguma coisa estúpida para desviar a atenção. Ou seja podemos concluir que Adam West é na verdade uma espécie de gênio do mal, e ele finge ser idiota apenas para desviar a atenção e sair impune de seus crimes. Dr. Brown, eu acabei de matar nove pessoas! Ah, quer dizer, eu tô usando pantufas de pato nos pés. O velho inofensivo prefeito! Perry Ornitorrinco. Perry é um dos personagens de Phineas e Ferb. Ele é um ornitorrinco que vive uma vida dupla como animal de estimação e agente secreto de uma organização de espionagem que emprega apenas animais. Como animal de estimação Perry não faz muito, e parece ser apenas um simples animal irracional que devido a sua aparência com olhos esbugalhados, parece ser meio idiota, e sempre que pode ele gosta de estar junto de seus donos Phineas e Ferb que não sabem nada sobre a vida de agente secreto dele. Já quando está trabalhando Perry muda totalmente, ele passa a andar sob duas patas, usa um chapéu, e demonstra ter inteligência, força, velocidade, resistência, precisão e reflexos acima da média para um ornitorrinco comum. Enquanto trabalha Perry demonstra ser muito sério, e por isso, ele raramente mostra qualquer expressão de felicidade, como sorrisos ou gargalhadas, porém ele geralmente é legal não só com seus aliados, mas também com seu arqui-inimigo Dr. Dolphenschmitz. Pode de Nathan. Nathan é um dos personagens de South Park, ele é um garoto com síndrome de Down que provavelmente também possui algum grau de sociopatia. Em várias ocasiões ele já demonstrou sua grande capacidade empreendedora para atividades ilegais, como vender drogas anabolizantes para outras crianças, tentar controlar a cidade junto com anúncios, e ele até já fez contrabando de assinaturas de streaming. Além de ser um grande empreendedor, Nathan também gosta de inventar planos malignos para tentar eliminar seu rival Jimmy, no entanto algo imprevisto sempre acontece e os planos terminam dando terrivelmente errado. Apesar de viver fazendo várias coisas consideradas ilegais, Nathan quase nunca se dá mal com seus empreendimentos, pois quando ele percebe que alguma coisa deu errado, ele simplesmente finge ser mais deficiente do que realmente é, para esconder seus planos. Com isso nenhum adulto de South Park parece perceber ou acreditar que ele seja capaz de cometer algum crime ou fazer maldades, o que o deixa livre para continuar fazendo seus empreendimentos ilegais na cidade. Uma batalha se aproxima e quero apenas ter certeza que vou estar do lado certo. Vamos lá meninos, voltem pra sala. Gosto do perfume das árvores! Sarah Lynn. Sarah é uma das personagens de Bojack Horseman, ela era uma problemática estrela pop, que era imprudente, egocêntrica, agia feito uma adolescente mal criada e era extremamente viciada em drogas e álcool. Apesar de ter um comportamento bastante questionável, Sarah Lee nunca teve controle total sobre sua vida, ela sempre foi uma garota inteligente que tinha uma forte paixão pela arquitetura e inclusive quando pequena dizia que queria ser uma arquiteta quando crescesse. Porém sua mãe não permitiu que esse sonho se realizasse, e a obrigou a se tornar uma atriz desde muito nova. 
Com isso Sarah passou sua vida toda sonhando em se tornar uma arquiteta, mas esse sonho não foi alcançado devido à sua vida de fama e abusos constantes de álcool e drogas desde muito nova. Em vários momentos da série, Sarah chegou a usar terminologias da arquitetura, e demonstrou possuir algum conhecimento na área, mas infelizmente ela morreu desejando ser uma arquiteta. Cúpulas são tão legais. Eu prefiro prédio retangular, eu já disse isso antes. Uh, quero ser arquiteta. Homer Simpson isso pode parecer um tanto quanto absurdo, mas o bobalhão, idiota e preguiçoso do Homer Simpson também esconde sua inteligência, ou melhor dizendo ele impede que sua inteligência se manifeste. Em um episódio de Os Simpsons, descobrimos que desde pequeno, Homer tinha um lápis alojado em seu cérebro que limitava seu intelecto, e assim que esse lápis é removido, a inteligência de Homer aumenta a níveis surpreendentes. No entanto Homer descobre que não era nada fácil ser inteligente, pois por causa disso ele passou a ser odiado por praticamente todos na cidade. Então percebendo que enquanto fosse inteligente estaria destinado a uma vida de infelicidades, Homer entra em desespero e resolve colocar o lápis de volta em seu cérebro, e se tornar idiota novamente, pois ele achava que assim seria mais feliz. Você se sente mais inteligente? A capital de Dakota do Norte é Bismarck? Hum? É sim, eu não acredito. Mork. Mork é um personagem que apareceu pela primeira vez no filme Madagascar. Ele é um lemur idiota, fofo e inocente, que possui uma grande obsessão pelos pés do rei Julia. No entanto, em um desenho spin-off de Madagascar chamado Todo Saúdem o Rei Julia, foi acrescentado que Mork consegue adquirir novas personalidades depois de tomar café. Uma das personalidades que ele conseguiu, foi o chamado Mork Inteligente, que era uma versão do Lemure que usava um grande monóculo, era extremamente inteligente, rigoroso, calmo, paciente e falava usando um linguajar muito elegante. Ele geralmente era convocado para resolver problemas científicos ou tecnológicos que mais ninguém no reino dos Lemures conseguia resolver. Quando não ativado o Mork inteligente morre dentro da mente do Mork normal, junto com as outras personalidades que ele vai adquirido ao longo do desenho. Como sabem os efeitos do café podem variar. No meu caso ele me fez ficar incrivelmente inteligente e me deu esse sotaque fantástico. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.